ফার্স্টিপালেন্টটা নিয়ে আলোচনা করব আশা করি কন্টেন্টটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন ওকে লেটস হ্যাভ আ লুক ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস রাইট ফর্মস অফ ভার্ব অ্যাকচুয়ালি রাইট ফর্মস অফ ভার্বটা কি রাইট ফর্মস অফ ভার্ব হচ্ছে ভার্বের সঠিক ব্যবহার রাইট ফর্মস অফ ভার্ব আমরা জানি দেয়ার আর ফাইভ টাইপস অফ ভার্ব ইন ইংলিশ গ্রামার এভরি ভার্ব ইউজেস অ্যাজ ফাইভ ফর্ম ভার্বের ভার্বের বেস ফর্ম ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম ভার্বের কন্টিনিউস ফর্ম ভার্বের ফার্স্ট ফার্স্ট ফর্ম ফাইনালি ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এই ফার্স্ট ধরনের ফর্মগুলো যদি আমরা জানি তাহলে রাইট ফর্মস অফ ভার্ব আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে ওকে এখন আসলে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে গো বার্বে বেস ফর্মে আছে এটা সিঙ্গুলার ফর্ম কি হবে অফকোর্স গোজ হবে আমরা জানি যে ভার্বের শেষে এস অথবা ইয়েস যোগ করলে বার্বে সিঙ্গুলার ফর্ম হয় দেন এটা কন্টিনিউস ফর্ম কি হবে অর্থাৎ জিরান ফর্ম বা ফার্টিসিপাল ফর্ম কি হবে সেটা হচ্ছে গোয়িং দেন আমি যদি ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করি তাহলে ফার্স্ট টেন্স গোর ফার্স্ট টেন্স কী হবে অফকোর্স ওয়েন্ট দেন ফাইনালি ফার্স্ট পার্টিসিপাল হবে গন এমনিভাবে যদি বলা হয় ডু ডুর সিঙ্গুলার ফর্ম কী হবে অফকোর্স ডাজ এটার কন্টিনিউস ফর্ম অর্থাৎ জিরান ফর্ম কী হবে ডুইং এটা ফার্স্ট টেন্স কী হবে ডিড ফার্স্ট পার্টিসিপাল কী হবে ডান এমনিভাবে ইটের ইট হচ্ছে ফার্জেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বারবে বেস ফর্ম বেস ফর্মকে কখনো কখনো আমরা ইনফিনিটিভ ফর্ম হিসাবে ধরে নিই ওকে তাহলে ইট এটার বেস ফর্মে আছে এটা সিঙ্গুলার ফর্ম হবে ইটস এটার ফার্স্ট ফর্ম হবে আইএনজি ফর্ম হবে ইটিং তারপরে এটা ফার্স্ট হ্যান্স হবে অ্যাট ফার্স্ট পার্টিসিপাল হবে ইটেন ওকে আমরা জানলাম যে পাঁচ ধরনের ভার ফর্ম গুলো আমরা জানলাম এরপর যে বিষয়টা আমরা জানব সেটা হচ্ছে এই যে কীভাবে খুব কুইক টাইমে আমরা রাইট ফর্মস অফ ভার্ব আয়ত্ত করতে পারি তো প্রথমে আমি আলোচনা করব যে কীভাবে আমরা ভার্বের ফ্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বেস ফর্ম ব্যবহার করব আমরা জানি যে যে বাক্যগুলোতে অলওয়েজ রেগুলারলি টুডে অকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি জেনারেলি যে বাক্যে থাকবে সে বাক্যগুলোতে যে ভার্বটা ব্যবহার হবে সেটা অফকোর্স ফ্রেজেন্ট ফর্ম অথবা ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার হবে ওকে এরপরে রয়েছে কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেমন টু ইন অর্ডার টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এগুলোর ফর আমরা ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করব দেন রয়েছে মডেল অকজুয়ারি ভার্ব যেমন উইল উড ক্যান কুড মে মাইট নিড ডেয়ার হ্যাভ টু উড হ্যাভ হ্যাভ ব্যাটার উড রেদার এগুলোর ফর্বে ফরে আমরা ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করব ফর এক্সাম্পল দে অলওয়েজ ওয়াচ ওয়াচেস ওয়াচিং টিভি এখানে আমি অপশনের মধ্যে তিনটা শব্দ বলেছি ওয়াচ ওয়াচিং ওয়াচেস কোনটা কারেক্ট হবে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু অলওয়েজ আছে আর এখানে সাবজেক্ট আছে দে তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এখানে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ দে ওয়াচ টিভি অলওয়েজ দেন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উই উড ডু দিস ডিড দিস ডাস দিস ডুইং দিস তো আমরা জানি যে উই উড আছে এখানে মডেল অফ জুয়েলারি ফার্স্ট অ্যান্স আছে তো ফার্স্ট ফর্মের পরে আমরা জানি যে সিঙ্গুলার ফর্ম 
ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার হয় সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে ডু ব্যবহার করব ওকে ফাইনালি রয়েছে আই হ্যাড ব্যাটার গো টু হসপিটাল গন টু হসপিটাল গোয়িং টু হসপিটাল কোনটা কারেক্ট হবে অফকোর্স আই হ্যাড ব্যাটার হ্যাড ব্যাটার পরে আমরা ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করব ওকে এমনিভাবে আমরা ভার্বের বেস ফর্মগুলো শিখতে পারি ব্যবহার করতে পারি দেন রয়েছে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা জানি যে আই এবং ইউ পার্সনের মধ্যে তিন ধরনের পার্সন রয়েছে ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্সন এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্সনের মধ্যে যে পার্সনটা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার পার্সনের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে ওকে যেমন কি কি আমরা থার্ড পার্সন হিসাবে ধরে নিই ইংরেজি গ্রামারে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে বিশেষ করে হি হিম হিজ হিম সেলফ শি হার হার সেলফ ইট ইটস সেলফ তারপর রয়েছে এগুলো সিঙ্গুলার হিসেবে আমরা ব্যবহার করি অথবা কোনো ব্যক্তির নাম জামাল কামাল হাসান প্যান পেন্সিল এগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ওকে দেন কিছু আছে ফ্লোরাল নাম্বার হিসেবে আমরা যেমন দিস রয়েছে দ্যাট রয়েছে এগুলো সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে আমরা ব্যবহার করি ওকে কিছু ফ্লোরাল নাম্বার রয়েছে থার্ড পার্সনের মধ্যে সেটা হচ্ছে দে দে দ্যাম দে আর দ্যাম সেলফ এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন ওকে দেন এ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের শেষে এস অথবা ইয়েস হবে শর্ত হচ্ছে বাক্যটা অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে হতে হবে যেমন এখানে ফর এক্সাম্পল হি রাইটস এ লেটার এখানে হি রাইট হবে রাইটস হবে রাইটিং হবে কোনটা হবে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু হি থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের রুল অনুযায়ী আমরা এখানে রাইটস কথাটা লিখব ইট রেইনস টুডে অর রেইন টুডে তো কোনটা হবে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ইট থার্ড পার্সন আমরা সিঙ্গুলার ভার্বকে চুজ করব সেখানে সেখানে হবে রেইনস ইট রেইনস টুডে ওকে দেন আমাদের যে ভার্বের যে ফর্মটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম কোথায় আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ব্যবহার করব আমরা জানি যে ইংরেজি সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন ওয়ান্স ওয়ান্স আফ ওয়ান এ টাইম লং এগো লং লং এগো ইয়েস্টারডে লাস্ট এগো ফ্রিভিয়াস এ কথাগুলা যে বাক্যের মধ্যে থাকবে সে বাক্যতে আমরা যে ভার্বটা ব্যবহার করব অফকোর্স ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব অর্থাৎ অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম আমরা ব্যবহার করব আর কোন ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফ্যান্স ব্যবহার করব বিশেষ করে ইট ইজ হাই টাইম আমরা জানি যে কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড আছে যেমন ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম এটার পরে আমরা ভার্বের ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব দেন রয়েছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল আমরা জানি যে ইংরেজি গ্রামার কন্ডিশনাল রয়েছে সেকেন্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে ইফ ক্লজের সেকেন্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব দেন বাক্যের একটা অংশ যদি পারফেক্ট হয় অন্য অংশ আমরা ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব অন্য সোনার হ্যাড হার্ডলি হ্যাড স্কার্সলি হ্যাড এক্ষেত্রে যে ভার্বগুলো আছে পরবর্তী যে ভার্বটা যে অংশটা লিখব সেটা অবশ্যই আমরা ফার্স্ট টেন্সে লিখব ওকে ফর এক্সাম্পল ওয়ান্স আফন এ টাইম দে আর লিভ এ উইডো লিভড এ উইডো লিভিং এ উইডো ইন আ জঙ্গল অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি তিনটা শব্দ বলেছি লিভ লিভিং লিভড কোনটা হবে যেহেতু ওয়ান্স আফন এ টাইম কথাটা আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কী ব্যবহার করব আমরা লিভড কথাটা ব্যবহার করব এর ফলে অ্যানাদার সেন্টেন্স আই ডু ইট আই ডিড ইট আই ডান ইট ইয়ে স্টারে কোনটা হবে অফকোর্স আই ডিড ইট ইয়ে স্টারে কেন ইয়ে স্টারে কথাটা আছে যার কারণে আমরা এটা ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করব দেন ইট ইজ হাই টাইম উই ফট এগেনস্ট করাপশন ফাইট এগেনস্ট করাপশন কন কোনটা হবে ফাইট হবে না ফট হবে অ্যাকচুয়ালি ফট হবে কেন ইট ইজ হাই টাইমের পরে ভার্বে ফার্স্ট টেন্স হয় পরবর্তী যে ফর্মটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভার্বের লাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা কোথায় ব্যবহার করব ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা ব্যবহার করব যে বিশেষ করে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড 
গেট গড তারপরে আছে যেমন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড গেট গড টু বি বিং হেভিং এই শব্দগুলো এই মট এই অক্সিলারি ভার্বগুলো যেখানে থাকবে সেখানে অবশ্যই ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার হবে তারপরে রয়েছে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ব্যবহার করব আমরা সেই জায়গায় যেখানে অলওয়েজ রিসেন্টলি অলরেডি ইয়েট এই কথাগুলো থাকবে যে বাক্যে সেখানে আমরা অবশ্যই ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ব্যবহার করব এরপর কথা হচ্ছে আমরা ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ব্যবহার করব ফ্যাসিভ বয়েসে যত ফ্যাসিভ বয়েস আছে আমরা জানি যে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ব্যবহার করব ফর এক্সাম্পল যে ইট ইজ ডু ইট ইজ ডান ইট ইজ ডুইং বাই হিম তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কি লিখবো ইট ইজ লিখবো ইট ইজ ডু লিখবো ডান লিখবো না ডুইং লিখবো আমরা কোনটা লিখবো তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ডান লিখবো কেন বাক্যটা ফ্যাসিভে আছে ওকে রাইস ইজ ইটেন বাই মি না কি ইটিং বাই মি আমরা তো ট্যান্সি শিখেছি ইজ ইটিং বাট এখানে ফ্যাসিভ বয়েসে কিন্তু ইজ ইটেন হচ্ছে ওকে একটি ফর্ম আমি বলি নাই সেটা হচ্ছে ভার্বে কন্টিনিউস ফর্ম ভার্বে কন্টিনিউস ফর্ম আমরা কোথায় ব্যবহার করবো আমরা জানি যে জেনারেল আমরা ট্যান্সে কিছু রুল শিখেছি অ্যামিজার ওয়াজার বিবিন এগুলোর ফলে ভার্বে কন্টিনিউস ফর্ম হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে কন্টিনিউস ফর্ম হতে গেলে ওয়ার্ক বা অ্যাকশনটা কন্টিনিউস অর্থাৎ চলমান হতে হবে তাহলেই আমরা অ্যামিজার ওয়াজারের পরে বি এবং বিনের পরে কন্টিনিউস ফর্ম ব্যবহার করতে পারব আদারওয়াইজ কন্টিনিউস ফর্ম হতে গেলে আমরা জানি যত প্রি পজিশন আছে সকল প্রি পজিশনের পরে ভার্বের কন্টিনিউস ফর্ম হবে আমরা জানি যে ভার্ব যদি সাবজেক্ট হিসাবে বসে সেখানে কন্টিনিউস অর্থাৎ জিরান ফর্ম হিসাবে বসাইতে হবে বা ফার্টিসিপাল ফর্মে বসাইতে হবে সাবজেক্টে কোনো ভার্ব থাকলে আইএনজি হবে অবজেক্টে কোনো ভার্ব থাকলে কন্টিনিউস ফর্ম হবে পাশাপাশি দুইটা ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বটা ইনফিনিটি বা আইএনজি ফর্মে করা যায় ওকে তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আরও কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড আছে যেগুলোর পরে আমরা ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে উইথ এ ভিউ টু উড ইউ মাইন্ড ওকে উইথ এ ভিউ টুর পরে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব উড ইউ মাইন্ডের সাথে ভার্বের সাথে ভার্বের আইএনজি যোগ করব ওকে ফর এক্সাম্পল ওকে তারপরে রয়েছে বাই ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড কোনটা হবে কারেক্ট বাই ওয়ার্ক হার্ড না ওয়ার্কিং হার্ড কারণ বাইটা প্রিপোজিশন সো এখানে আমরা ওয়ার্কিংটা চুজ করতে হবে বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যানে শেষ করছি Thank you very much for watching my channel.